ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯ ಪತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಷದ ಪ್ರಭಾಜಾನೋಲ್ಲಾಸೋ ಮಹತ ಸಕಲಾಬದ್ಯ ತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇ ಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾ ಶೀಲವ ಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯ ದೀಪ್ತಾಯ ಹರಜೇ ಯೇನ ಪ್ರಾದುರಭಾವಿ ಭೂಮಿವಲಯೇ ವ್ಯಸ್ತಾರಿ ಗೋಸಂತತಿ ಪ್ರಬೋಧಿಶ್ಶುತಿ ಪಂಕಜಂ ಕರುಣಯ ಪ್ರಕಾಶಿ ತತ್ವಂ ಪರಂ ಜ್ವಾಂತಂ ದಂಸ ಮನಾಯಿ ಸಾಧು ನಿಕರಶ್ಚಾಕಾರಿ ಸ ನ ಮಾರ್ಗಗ ತೇನೌ ವ್ಯಾಸ ದಿವಾಕರೇಣ ಸತತ ಮಾತ್ಯಾಜಿ ಮೇಮಾನಸಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ಯಸ ನಿಜೇ ನಿಜೇ ನಮಃ ಸ ಪಕ್ಷೇ ಸ ಪಕ್ಷೇ ಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಶ್ಚ ವಿಪಕ್ಷತೋತ ವಿಷಯೇ ಸತ್ಯರ್ನ ವೈವಾದಿತೆ ನೈವಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತಿರತುಲಂ ಶುದ್ಧಂ ಪ್ರಮಾಣ ಸಮೇ ಭೂಯಾತ್ತತ್ವಿರ್ಣಯ ಭಗವಾನಂದತೀರ್ಥೋ ಮುನಿ ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾದೇಡಮೂಕೋಪಿ ವಗ್ನಿ ಜಡಮತಿರಿ ಜಂತುರ್ಜಾತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೂಲೆ ಸಕಲ ವಚನ ಚೇತೋ ದಿವತ ಭಾರತೀ ಸ ಮಮ ವಚಸಿ ನಿಧತ್ತ ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾನಸೆ ಚರವಾನಿ ವಾಸೋಚಿತ ವಾಸ ಭೂಮಿ ಸನ್ಯಾಯ ರತ್ನಾವಲಿ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ವೈರಗ್ಯ ಭಗ್ಯೋ ಮಮ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥಾಮೃತಿರ್ಭವತ್ವಿಭೂತೈ ಪದವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಮದಿರ ಶ್ರೀಮದಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥಾಖ್ಯಾನುಪತಿಷ್ಟೆ ಗುರು ಮಮ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥರ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಸರಸಿ ಭುವಿ ಅನೂವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿ ಚಂಚರೀ ಕತಿ ಮೇ ಮನ ನ ಶಬ್ದಾಬ್ದೂಗಾಢಾನ ಚ ನಿಗಮ ಚರ್ಚಾ ಸು ಚತುರ ನ ಚ ನ್ಯಾಯೇ ಪ್ರೌಢಾನ ಚ ವಿಧಿತ ವೇದ್ಯ ಅಪಿ ವಯಂ ಪರಂ ಶ್ರೀಮತ್ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿ ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯ ಸರಣಿ ಪ್ರಪನ್ನ ಮಾನ್ಯಾಸ್ಮ ಕಿಮಿ ಚ ವದಂತೋಪಿ ಮಹತ ಭಗವತ ಬಾಧರಾಯಣೇನ ಪ್ರಾಣಿನಾಶ್ರೇಜಸಾಯ ಪ್ರಣೀತಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಸಾಸ್ತ್ರಮಸಾಧುನಿಬಂಧಾಂದತಮಸ ಅವಕುಂಠಿ ತತ್ವೇನ ಪ್ರಣೀತಮಿವ ಮನ್ಯಮಾನ ಭಗವಾನಂದತೀರ್ಥ ಮುನಿ ಯಥಾಚರ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಸ್ಯ ಭಾಷ್ಯ ವಿಧಾಯ ಅನುಭಾಷ್ಯಮಿ ಕರಿಷ್ಯನ್ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕೃತಿ ತಜಾಶಮಂತರಾಜ ವಿದುರೂಪೀ ಅನವರತಮೀಶ್ವರ ಪ್ರವಣಕಾಯ ಕರ್ಣರುತ್ತಿರಪೆ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಣಾಮಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅನಂತರಾಯ ಪರಿಸಮಾಪ್ತೆ ಪ್ರಚಯಸ್ಯ ಚೇತು ತಯಾವಗೀತ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪರಂಪರಾದಿ ಅವಗತ ಅವಶ್ಯ ಕರಣೀಯ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಗ್ರಹಿತು ಗ್ರಂಥಾದೌ ನಿಬದ್ಧಾತಿ ನಾರಾಯಣ ಮಿತಿ ನಾರಾಯಣ ನಿಖಿಲ ಪೂರ್ಣ ಗುಣೈಕದೇಹಂ ನಿರ್ದೋಷಮಪ್ಯತಮಪ್ಯಕಿರೈಸು ವಾಕ್ಯೈ ಅಶ್ವೋದ್ಭವಾದಿದಮಶೇಷ ವಿಶೇಷತೋಪಿ ವಂದ್ಯಂ ಸದಾ ಪ್ರಿಯತಮ ಮಮ ಸನ್ನಮಿ ತಮೇವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಭವಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಜಗದ್ಗುರೂಣ ಗುರುಮಂಜಸೈವ ವಿಶೇಷತೋ ಮೇ ಪರಮಾಖ್ಯ ವಿದ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯ ಕರೋಮ್ಯಂವಿ ಚಾಹಮೇವ ಓಂ ಓಂ ಮಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ ಶ್ರುತಿ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಮಾಧ್ಯಾಧೀಮ ದರಮಹೀವೃತ ಪ್ರಾಪ್ತ ನ್ಯಾಯಸುರಾಯೇನ ತಂ ಜಯೀಂದ್ರಮಹಂ ಭಜೇ ಬುಧೈರಪಿ ಸುದುರ್ಬೋಧೆ ಗ್ರಂಥೇಯನ್ ಮಮ ಸಾಸ ತತ್ಪಾರಯಂತು ನಿಪುಣ ಗುರುಪಾದರ ಜಕ್ಕಣ ಲೌಕಿಕ ಲೌಕಿಕ ಫಲಂ ಲಕ್ಷಣ ಮೃತದೋಹಿಣಿ ಗುರುವನುಗ್ರಹ ರೂಪಾಂತಾಂ ಕಾಮಧೇನು ಉಪಾಸ್ಮಹೆ ಮದ್ಭುಕ್ಷಿತ್ವಿನದೀದಯರಿಯ ಶುಭವ ಕ್ಷುರಿಯಾತ್ಮಜ ಸಂಗಮೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಸ್ನಾನ ಮಹೋ ವಿಧಾಯ ನೃಹರೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಪರಂ ಪ್ರಾಪುರುಣೇ ಕೃತಕೃತ್ಯ ಗತಮಲಾ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜಾದಯೋ 
ಯೋಗೀಶಾಗ್ರಪಯಂತೋಪೀರಮಗ್ನೂದತ್ತಮಸ್ಫುಟ ವೇದೌ ವ್ಯಾಸ ಗುರು ನೌಮಿ ಶ್ರೀವೇದೇಶ ನಮಸ್ಕೃತ ಸತ್ಯನಾಥ ಗುರು ಪಾತು ಯೋಧೀರೋ ನವಚಂದ್ರಿಕ ನವಾಮೃತ ಗದಾತೀರ್ಥತಾಂಡವಾಚಿ ಕೃಪದ ಆರೂಢ ಸಹಸಾಯತೀಂದ್ರ ಪದವೀಂ ಗತ್ವಾಚಾರಾಣಸಿ ತತ್ರತ್ಯಾನ್ ಕುಮಧ ಪ್ರಚಾರ ನಿರತಾನ್ವೈತಿ ಪ್ರೌಢಾರ್ಥೆ ವಚನೆ ಸಯುಕ್ತಿ ಖಚಿತ ಸಂಬೀಷ ಜನ್ಮೋದಯ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಖೇಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಶಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರವೋಚ ಜ್ಯೋತಿ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರುದ್ಧ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂಗೈದಾಂತಿ ಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತಂ ಗುರುರಿಷ್ಟೈವತಮಿತಿತ್ವತ್ಪಾದಪಂಕೇರು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲನೆತಿ ಸತತ ಯಾಚೇ ನಿಬ್ಧಂಜನಿ ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗುಣ ದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿಧೌ ನುನಂಗನಕೃತ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲ ಹಿತ್ವಾನ ಮೇ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞಕರ ಜ್ಯೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥರಿಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯನ್ನು ಮಹಾ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗ ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣುರುದಯ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರುನ್ನ ಆಪದ ಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತ ಗುರುಣಾಕೃತಿ ಸ್ಮರೆತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧಿಂತಿ ಚ ಮನೋರಥ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಏಕಾಂ ಗುರುದೇವ ಪ್ರಸಾದ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮ ಪಾಪೋತ್ಥಂ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾರು ಶ್ರೀಮತ್ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥರಿಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ಮ ಸುಸಾರ್ಥ ಕಾಪಿ ಧೇಜಂಚ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಯತೀಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವತ್ಸಲ ಸೇವೆ ಸದಾ ಪಂಡಿತ ಪೋಷಕ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲ ನಿಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಹಿಬೋ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಆನಂದಮಯ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಐದನೆಯದ್ದದು ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ತತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮೈವ ವಿಷ್ಣುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಮೇನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ಇತ್ಯಾದ್ಯೈ ಶಬ್ದ ಇರುವಾಚೋ ಹರಿ ಸ್ವಯಂ ಅಂತ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಪಾಠದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಕೊನೆಯ ಲೈನು ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಲೈನು ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ವಿಷ್ಣುವೇ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಂ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸ ಓಂ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಾಚ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀಗ ಆನಂದಮಯ ಇತ್ಯಾದ್ಯೈಹಿ ಬಹುವಚನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದ ಆನಂದಮಯ ಮೊದಲಾದ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವೇ ಮೊದಲುಳ್ಳ ಅನ್ನಮಯ ಆದ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೂತ್ರಕಾರ ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟಲ್ವಾ 
ಆನಂದಮಯ ಅಂಬ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕ ಇಷ್ಟೇ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಂ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ತೈತ್ತರೀಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕ ಅಂತೀರಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸಂತೋಷ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಆನಂದಮಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆನಂದಮಯ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಈ ಐದರಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣುವೇ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ಇದ್ದಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ಇತ್ಯಾದ್ಯೈಹಿ ಅಂತ ಬಹುವಚನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದಲೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ನೋಡಿ ನಾನು ಆನಂದಮಯ ಇತ್ತೇವ ಸೂತ್ರೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಂ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸ ಓಂ ಆನಂದಮಯ ತತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪರಬ್ರಹ್ಮಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೆ ಯಾಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಾಭ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಆನಂದಮಯ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಏಕವಚನ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ ಆನಂದಮಯ ಇತ್ತೇವ ಸೂತ್ರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞ ತತ್ ಕಥಂ ಆನಂದಮಯ ಇತ್ಯಾದ್ಯೈಹಿ ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಓಂ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನಂದಮಯ ಇತ್ಯಾದ್ಯೈಹಿ ಅಂತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರೋದು ಆನಂದಮಯ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಇಷ್ಟೇ ಸೂತ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಲೆಕ್ಕ ನೀವು ಆನಂದಮಯ ಇತ್ಯಾದ್ಯೈಹಿ ಓಂ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆನಂದಮಯ ಇತ್ಯಾದ್ಯೈಹಿ ಬಹುವಚನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರದು ನೋಡಿ ನಾನು ಆನಂದಮಯ ಇತ್ತೇವ ಸೂತ್ರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞ ಆನಂದಮಯ ಓಂ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸ ಓಂ ಆನಂದಮಯ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಇಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ತತ್ ಕಥಂ ಆನಂದಮಯ ಇತ್ಯಾದ್ಯೈಹಿ ಆನಂದಮಯ ಇತ್ಯಾದ್ಯೈಹಿ ಶಬ್ದ ಇರುವಾಚೋ ಹರಿಸ್ವಯಂ ಬಹುವಚನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಇತಿ ಕಥಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇತ್ಯತ ಆಹ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಹೊರಟಿದೆ ಮುಂದೆ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ ಉಪಲಕ್ಷಣತ್ವ ಶಬ್ದ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಉಪಲಕ್ಷಣತ್ವ ಶಬ್ದ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಪಲಕ್ಷಣತ್ವ ಶಬ್ದ ಆನಂದಮಯ ಪೂರ್ವಿಣ ಆನಂದಮಯ ಪೂರ್ವಿಣ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಆನಂದಮಯ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆನಂದಮಯ ಪೂರ್ವಿಣ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ಮೊದಲಾದ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಆನಂದಮಯ ಪೂರ್ವಿಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಬೌರ್ವಿ ಸಮಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ತನ್ನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಬ್ದ ನಾಮ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಣತ್ವ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಆ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ಪೂರ್ವಿಣ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ತನ್ನ ಮೊದಲಿದ್ದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ಅನ್ನಮಯ ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಆನಂದಮಯ ಪೂರ್ವಿಣ ಎಂಬುವ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಲೋಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಬಹುರ್ವೀ ಸಮಾಸ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಟೀಕರ್ ಆಯ್ದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸುದೆಯಲ್ಲಿ 
ಆ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮೊದಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಆನಂದಮಯ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅದು ಉಪಲಕ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆನಂದಮಯ ಪೂರ್ವಿಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದವು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲುಗೊಂಡ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ತನ್ನ ಮೊದಲಿಗಿರುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬರೀ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬಾರದು ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ವಾಚ್ಯ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬಾರದು ಕಿಂತು ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ತನ್ನ ಮೊದಲಿಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಅನ್ನಮಯ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಯಾದಯಂ ಯದಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯೋಹೋ ವಿಸಂವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯವಾದದ್ದು ಸೂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾದದ್ದು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೂ ವಿಸಂವಾದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರನೇ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆ ಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನುಭವದಾಗಿತ್ತು ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ವಿಸಂವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವಿಷಯನೇ ಬೇರೆ ಇದ್ರ ವಿಷಯನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯದಿ ಅತ್ರ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದ ಸ್ವಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ಯಾತ್ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾವೀಗ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ನೋಡಿ ಆನಂದಮಯ ಇತ್ಯಾದೈಹಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಒಂದೇ ಇದೆ ಆನಂದಮಯ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂದ್ರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಸಂವಾದ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಅನುಭವದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಹಂಗ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂಬ ಮಾತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬುವ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅದರ ಮೊದಲಿಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ವಿಸಂವಾದ ಎಂಬ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸ್ಯಾದಯಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯೋಹೋ ವಿಸಂವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾದ ಈ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೂ ಓಂ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ವಿಸಂವಾದ ಹಾಸ್ಯ ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿತು ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾದ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಹೇಳಲು ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೀವಂದ್ರೆ ವಿಸಂವಾದ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬರತಾ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅತ್ರ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದ ಸ್ವಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ಹಾಸ್ಯ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ತನ್ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಗತಾ ಇತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ಇತ್ಯಾದೇಹಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಅದೊಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾ
ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ತನಗೆ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯ ಉಳ್ಳ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನರ್ಥ ಅದನ್ನ ಓಂ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸ ಓಂ ಅಂತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅದರ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯವುಳ್ಳ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವು ಅದರಂತೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ಅನ್ನಮಯ ಈ ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವೇ ಆಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ನ ಚೈವಂ ಕಿಂತು ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯವುಳ್ಳ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಆ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯವುಳ್ಳ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಾನ ಉಪಲಕ್ಷಕತ್ವ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಏವಂ ಇದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರತ್ರಾಪಿ ಆಕಾಶಾದಿ ಶಬ್ದಾನಾಮಪಿ ಸ್ವ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಾಂತರ ಉಪಲಕ್ಷಣತ್ವ ಅವಗಂತವ್ಯಂ ಇತಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಓಂ ಆಕಾಶ ಸ್ಥಲಿಂಗಾತೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಲ್ಲಿಂಗಾ ಆಕಾಶವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾಗುತ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೂ ನೋಡಿ ಏವಂ ಇದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಹತ್ರಾಪಿ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಕಾಶಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯವುಳ್ಳ ಉಳಿದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಆ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯ ಉಳ್ಳ ಉಳಿದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಟೀಕಾಕಪ್ಪಾದ್ರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣಾಚ ಗೇಶ ಇದು ಅಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಏನ್ ಅಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಯಾಮ್ ಘೋಷ ಅಂಬೋದು ಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಗಂಗಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರವಾಹ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಜಹತ್ ಜಹತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡೋದು ಪ್ರವಾಹ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥದ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ತೀರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗಂಗಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅದು ಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡದೇನೆ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈಗ ನೋಡಿ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕನೇ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕನೇ ಅಂತ ಈಗೇನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಇದು ಅಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾಳದ ಜಹತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡೋದು ಅಜಹತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೂ ಬಿಡದೇನೆ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ತೇನ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆದ್ರಿಂದ ತೇನ ಆನಂದಮಯ ತ್ಯಾಗೋ ನಮಂತವ್ಯ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆನಂದಮಯನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣು ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದಲ್ಲ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಗೆ ವಿಷ್ಣು ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯೇನ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಇದನ್ನ
ಈ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತಹ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದರೆ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ವಿಕಾರ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಕಾರ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಪರಿಹಾರ ಹೇಳುವಾಗ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಅತಃ ಏವ ವಿಕಾರ ಶಬ್ದ ಇತ್ಯಾದ್ಯಾಕ್ಷೇಪಾಣ ಓಂ ವಿಕಾರ ಶಬ್ದಾನ್ನೇತಿಚೇನ್ನ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾತೋಂ ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಾರ ಅಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಆಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಅಂಬೋದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳುವಾಗ ಬಳಸಿದ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಕಾರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯ ವಿಷ್ಣು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣು ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣುನೇ ವಾಚ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಆಕ್ಷೇಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳುವಾಗ ಬಳಸಿದ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ತತ್ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯೇನ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮುಂದೆ ಇದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನೇ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಓಂ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸ ತೋಂ ಇಷ್ಟೇ ಸೂತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು ಆನಂದಮಯ ಅಧಿಕರಣದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸೂತ್ರ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯ ಉಳ್ಳ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣ ಅನ್ನಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಮಯಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಈ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಅನೇಕ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕರಣಗಳು ನೂರಾರು ಸೂತ್ರಗಳು ನೂರಾರು ಅಧಿಕರಣಗಳು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ತತ್ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯ ಉಳ್ಳ ಉಳಿದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಓಂ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸ ತೋಮ್ ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಇದು ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಓಂ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸ ತೋ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಒಂದು
ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾದೇತ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಬಾಧೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಾಧ ಇದ್ದರೆ ತದ್ ಯೋಗೆ ಆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನೆ ಚ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ಪ್ರಯೋಜನೆ ಚ ಸತಿ ಲಕ್ಷಣ ದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ನಾವು ಮಾಡತೇವೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಗಂಗಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತೀರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಗಂಗಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತೀರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತೀರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಗಂಗಾಯಾಂ ಘೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಗಂಗಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ ಅದು ಅನುಪಪನ್ನ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಉಂಟು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರವಾಹದ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ ತೀರಕ್ಕೆ ಆ ತೀರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ಗಂಗಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡೋದು ಯುಕ್ತ ಹಾಗೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಓಂ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸ ತೋಮ್ ಅಂತೇನು ಸೂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಂ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸ ತೋಮ್ ಅಂತೇನು ಸೂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಇದು ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವಾದಂತೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕನೇ ಅಂತ ಇದೆ ತದತ್ರ ವಾಚಕ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗೇ ಸಂಭವತಿ ಈಗ ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಒಂದೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಕ್ ಕಿಂ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸೂತ್ರಕಾರ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಈಗ ನೋಡಿ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಾಚಕವಾದ ಅರ್ಥ ಯಾವುದು ಅನ್ನದ ವಿಕಾರವಾದ ಶರೀರಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ ಅನ್ನದ ವಿಕಾರ ಆದ ಶರೀರಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬಳಸಿ ಲಕ್ಷಣಯ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರು ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳಬಹುದು ಇದು ರೂಢ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ರೂಢ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾರ್ಥದಲ್ಲೇನೆ ರೂಢಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ರೂಢ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಢಿಯಿಂದಲೇನೆ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡತಾನೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅದನ್ನು ರೂಢ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಉಂಟು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾರ್ಥದಲ್ಲೇನೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಉಂಟು ಲಕ್ಷಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಉಂಟು ಅದನ್ನು ರೂಢ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಆನಂದಮಯ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ನಚಯ್ಯಂ ರೂಢ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ರೂಢ ಲಕ್ಷಣ ಏನಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಚಯ್ಯಂ ರೂಢ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಸರ್ವಥ ರೂಢ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಏನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ರೂಢ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರಲ್ಲ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ರೂಢಿಯಿಂದ ಆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡತಾನೇ
ಇದು ರೂಢ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೂಢ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತೂ ಆನಂದಮಯ ಮೊದಲಾದ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂಬ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಈ ರೂಢ ಲಕ್ಷ ಏನಂತಾರೆ ಈ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಆನಂದಮಯ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಸೂತ್ರಸ್ಸ ಇತಿ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಸೂತ್ರಸ್ಸ ಇತಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಸೂತ್ರಸ್ಯಾಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವೇನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಸೂತ್ರಸ್ಯಾಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವೇನ ಸರ್ವ ಶಾಖಾ ವಿನಿರ್ಣಯೇ ಸರ್ವ ಶಾಖಾ ವಿನಿರ್ಣಯೇ ಪುನಶ್ಚ ಪ್ರಾಪಕಾಧೇತೋ ಪುನಶ್ಚ ಪ್ರಾಪಕಾಧೇತೋ ತತ್ರಾಧಿಕರಣಾಂತರ ತತ್ರಾಧಿಕರಣಾಂತರ ಒಟ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರ ಮಸಂದಿಗ್ಧ ಸಾರವದ್ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ ಅಸ್ತೋಭ ಮನವದ್ಯಂಚ ಸೂತ್ರ ಸೂತ್ರ ವಿದೋ ವಿದು ಅಂತ ಸೂತ್ರದ ಲಕ್ಷಣ ಸೂತ್ರ ಅಲ್ಪವಾದ ಅಕ್ಷರ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವತೋಮುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಂದೇಹ ಇರಬಾರದು ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇರಬಾರದು ಅಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ನಿರ್ವಿವಾದವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಸರ್ವ ಶಾಖಾ ವಿನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಹೊರಟಿರ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರಬೇಕು ಸರ್ವ ಶಾಖಾ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು ಇದು ಸೂತ್ರದ ಲಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇದು ಇದು ಸೂತ್ರದ ಲಕ್ಷಣ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆಯಾ ಪದದ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ವಾಚ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಉಳಿದ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣುವೇ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪದದ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡದೇನೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಶ್ರಯಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿರ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಆ ಸಮನ್ವಯ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲೇನೆ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದವನ್ನ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ ತತ್ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯೇನ ಉಳಿದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಆ ಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ವಿರೋಧಿಸುವ ಅಭ್ಯಧಿಕ ಶಂಕ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆನಂದಮಯ ಅಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನ್ಯಾಯ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಯುಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹೇಳುವ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಶಂಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಧಿಕ ಶಂಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕರಣ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿನ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಇಂತಹ
ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕರಣ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಅಧಿಕರಣ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಅಧಿಕರಣವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪುನಶ್ಚ ಪ್ರಾಪಕಾದ್ ಹೇತೋಹ ಹೇತೋಹ ಪುನಶ್ಚ ಪ್ರಾಪಕ ಅಂತಂದ್ರೇನು ನಾವು ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಭ್ಯಧಿಕ ಶಂಕ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೊಂದು ಅಧಿಕರಣವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಆ ಬೇರೊಂದು ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳ ಮತ್ತೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ನಾವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣ ಹೊರಟಿರ್ತದೆ ಪುನಶ್ಚ ಪ್ರಾಪಕಾಧ್ಯೇತೋ ತತ್ರಾಧಿಕರಣಾಂತರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ರದ್ದು ಈ ಕರ ಇರೋ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯದಿ ಮುಖ್ಯೇಯೇವ ಪ್ರಯೋಗ ಕ್ರಿಯೇತೆ ಕ್ರಿಯತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆನಂದಮಯ ಅಂದ್ರೆ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತ ಅಟ್ಟೆ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತದ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಇತಿ ಪ್ರಯೋಕ್ತವ್ಯಂ ಸ್ಯಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೀಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓಂ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸಾತ್ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅದನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ರೆ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಈ ರೀತಿ ರಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದೇನೆ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೇನು ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಂತೆ ಉಳಿದ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣು ವಾಚಕನೇ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸೂತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸೂತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಲ್ವ ಸೂತ್ರ ನೋಡಿ ಸೂತ್ರದ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಹೇಳಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೇ ಈಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸ ಅಥೋ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಬಳಸಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣಯ ನಾವು ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಕ್ಷಣಯ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳದೇನೆ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇನೆ ಸೂತ್ರಕಾರರೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಸೂತ್ರ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಅಭ್ಯಾಸ ತಂತರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೂತ್ರ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಹಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಇತ್ತೇವಂ ಪ್ರಯೋಕ್ತವ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಥಾ ಚ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವ ಲಕ್ಷಣ ಹೀಯೇತ ಹಾಗಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೂತ್ರದ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಲಕ್ಷಣ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಚ್ಯತೆ ಇತಿ ಸ
ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಮಾತಾಡದೇನೆ ಉಳಿದ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಸೂತ್ರಕಾರ ಸೂತ್ರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಹೀಗೆ ಆನಂದಮಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವ ಹಾನಿ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವಂ ನಾಮ ಕಿಂ ಸುದೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಾರ ಏನಂತಾರೆ ಶ್ರುತ್ಯ ಅರ್ಥಾದ್ವ ನ್ಯಾಯಮಾನಸ್ಯ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಅವಚನ ಹಿ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವಂ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಾತ್ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ಆ ವಿಷಯ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೂತ್ರದ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಾತ್ ಆ ವಿಷಯ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೂತ್ರ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು ಇದನ್ನ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರ ಉಳ್ಳ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಹಳ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅತೀಯಾಗಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಸರ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸೂತ್ರ ಅಂತೂ ಅದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವ ಇದು ಸೂತ್ರದ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಶಬ್ದತಃ ಹೇಳದೇ ಇರೋದೇನೆ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಶ್ರುತ್ಯ ಅರ್ಥಾದ್ವ ನ್ಯಾಯಮಾನಸ್ಯ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಅವಚನ ಹಿ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವಂ ಟೀಕಾರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಯಂಚ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥಾತ್ ಜ್ಞಾಯತೆ ಇತಿ ವಕ್ಷಾಮಹ ನೋಡಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಕೃತ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ರೂಪಾರ್ಥವು ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ದ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನ ಒಂದು ಸೂತ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಮೊದಲಾದ ರೂಪಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ರೂಪವು ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೀರಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ರೂಪವು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ವಕ್ಷಾಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕಾರ ಇರಲಿ ಅಯಂಚ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯ ಶಬ್ದೇನ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಆನಂದಮಯಾದಿ ರೂಪಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯಾದಿ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಅಯಂಚ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥಾತ್ ಜ್ಞಾಯತೆ ಇತಿ ವಕ್ಷಾಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅತಃ ಅದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವೇನ ಪ್ರಯೋಜನೇನ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಯೋಗ ಸೂತ್ರಕಾರಸ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಮಾತಾಡಿ ಲಕ್ಷಣಯ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸೂತ್ರಕಾರ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವ ಎಂಬ ಅದರ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುವಿಕೆನೆ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸೂತ್ರಕಾರಾಂ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಪದ ಪ್ರಯೋಗೆ ಆನಂದಮಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಪದ ಪ್ರಯೋಗೆ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಿತಿಚೇ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಕೇವಲ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದು ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದು ಆನಂದಮಯ ಎಂಬುದು ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೂತ್ರದ ಅದು ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡೋದಕ್
ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಿ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ರಿ ಸಾಕು ಏನ್ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಂ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸೋ ಹೀಗೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೂತ್ರ ಯಥಾಶ್ರುತಮೇವ ಚೇತ್ ಗೃಹ್ಯತೆ ತದಾ ಕೀದೃಶೋ ದೋಷ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದಮಯ ಅಂಬೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ರಿ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ಲಕ್ಷಣ ಯಾತಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನಾದ್ರೂ ದೋಷ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಗಂಗಾಯಾಂ ಘೋಷ ಅಂಬೋಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ಪ್ರವಾಹ ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲೇ ಮನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಗಾಯಾಂ ಘೋಷ ಅಂಬೋ ಗಂಗಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ಹೇಳದೇನೆ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ತೀರ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲೇ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ದೋಷ ಬರಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ನೀವು ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಇತ್ಯತಃ ಸರ್ವೇತಿ ಸರ್ವ ಶಾಖಾ ವಿನಿರ್ಣಯೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರವೃತ್ತತ್ವ ವಿತಿಶೇಷ ಸರ್ವ ಶಾಖಾ ವಿನಿರ್ಣಯೇ ಪ್ರವೃತ್ತತ್ವ ಅಂತ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತತ್ವ ಅಂತಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನ ಶೇಷ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಅಂದರೆ ಸರ್ವ ಶಾಖಾ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತತ್ವ ಇತಿಶೇಷ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಯದಿ ಸೂತ್ರೆ ಶ್ರುತ ಮಾತ್ರ ಗೃಹೇತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಓಂ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸ ತೋ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆನಂದಮಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಭ್ಯಾಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ತದ ಸೂತ್ರ ಶತೇನ ವಾಕ್ಯಶತ ಸಮನ್ವಯ ಏವ ಸಿದ್ಧೆ ಹಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ನೂರು ಸೂತ್ರದಿಂದ ನೂರು ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಥವಾ ನೂರು ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಸರ್ವ ಶಾಖಾ ನಿರ್ಣಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತೋರುವ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅವಾಗ ನೂರು ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ನೂರು ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಆಯ್ತು ಮುಗೀತು ಆದ್ರೆ ಸೂತ್ರದ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ವ ಶಾಖಾ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂತ್ರದ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನಂದಮಯ ಅಂಬೋ ಶಬ್ದ ಅದು ಮಾತ್ರ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವಾಗುವುದಲ್ಲ ತತ್ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯದಿ ಹಿ ಸೂತ್ರೆ ಶ್ರುತ ಮಾತ್ರ ಗೃಹೇತ ತದಾ ಸೂತ್ರ ಶತೇನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೂರು ಸೂತ್ರದಿಂದ ವಾಕ್ಯಶತ ಸಮನ್ವಯ ಏವ ಸಿದ್ಧೆ ನತು ಸರ್ವ ಶಾಖಾ ನಿರ್ಣಯ ಸರ್ವ ಶಾಖಾ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಸರ್ವ ಶಾಖಾ ನಿರ್ಣಯಾರ್ಥಂಚ ಏತಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನೆ ಸೂತ್ರಗಳು ಯಾತಕ್ ಪ್ರವೃತ್ತ ಆಗ್ಯಾವ ಸರ್ವ ಶಾಖಾ ನಿವಾರಣೆ ಸರ್ವ ಶಾಖಾ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿವೆ ನೋಡಿ ಸರ್ವ ಶಾಖಾ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸೂತ್ರಗಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇಲ್ರಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮಾತ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಡೋಣ ಸರ್ವ ಶಾಖಾ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸೂತ್ರಗಳು ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರಾಂತರ ಭಾವ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲ ಸರ್ವ ಶಾಖಾ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅತ ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ವ ಶಾಖಾ ನಿರ್ಣಾಯಕತ್ವ ಅನ್ಯಥಾ ಅನುಪಪತ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳು ಸರ್ವ ಶಾಖಾ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿವೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಸರ್ವ ಶಾಖಾ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುವ ಅನ್ಯಥಾ ಅನುಪತ್ತಿಯಿಂದ ಯಥಾಶ್ರುತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡದೇನೆ ಯಥಾಶ್ರುತ ಮಾತ್ರ
ಆನಂದಮಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ಅಂಬೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಿಷ್ಣು ವಾಚ್ಯ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೂರು ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ನೂರು ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಆಗಬಹುದಷ್ಟೇ ಯಥಾಶ್ರುತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸೂತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಸರ್ವ ಶಾಖಾ ನಿರ್ಣಯವಾಗಬೇಕು ಸರ್ವ ಶಾಖಾ ನಿರ್ಣಯವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವಾದಂತೆ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ಯುಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ತತ್ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯೇನ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದದ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯ ಉಳ್ಳ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಸಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಶಾಖಾ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಟೀಕರಾಯರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅನೇನ ಭಾವಿಯ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ ಮದ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು